Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin membawakan ya tentang bagaimana cara membuat pompa submersibel ini beroperasi secara otomatis menggunakan pressure switch. Ya, nah, di sini sudah saya siapkan pressure switch-nya. Sebetulnya sebelumnya saya pernah membuat semacam simulasi ya. Namun kali ini saya akan bikin real memakai pompa submersibel beneran ya. Nah, eh uh, pengotomatisan ya otomatisasi dari pompa submersible ini sebetulnya yang paling sering dilakukan orang itu dengan memakai water level switch ya ya yang dipasang di tangki itu ya kan kawan kemudian cara kerjanya ya kalau tandonnya habis pompa akan ngisi kalau tandonnya penuh pompa mati nah kali ini saya akan memperagakan bagaimana menggunakan pressure switch ya untuk otomatisasi ini jadi nanti cara kerjanya adalah kalau kerannya dibuka pompa nyala ya kalau keran ditutup pompa mati ya. namun ada satu hal ya ada satu persyaratan dari produsen pompa dalam hal ini si Mizu bahwa pompa tidak boleh nyala mati terlalu sering nah bagaimana cara mengakalinya nanti di sini ya kawan-kawan di keluarannya pompa ini kita harus pasangkan tangki nah tangkinya juga harus yang cukup ya nggak boleh terlalu kecil ya kalau tangkinya terlalu kecil nanti pompa juga akan sering nyala mati gitu ya Nah makin besar tangki maka akan semakin baik ya di sini nanti saya akan memperagakan memakai dua tangki 19 liter sehingga kalau di total adalah 38 liter sebetulnya kalau menurut saya masih kurang ya kawan-kawan nanti kalian kalau memang berniat untuk membuat pressure switch sebagai otomatisnya kalian mesti pakai tangki yang lebih besar lagi ya menurut saya sebaiknya pakai 60 liter gitu ya Nah itu bisa dilakukan dengan cara e, memakai tiga tangki sekaligus atau empat tangki ya bi atau bisa juga kalian beli sekalian tangki tangki tekanan yang besar ya Nah kalian bisa membelinya di toko ini kawan-kawan rumah pompa ya Nah toko rumah pompa itu menyediakan berbagai ukuran tangki ya mulai dari yang paling kecil ya satu liter kemudian atau dua liter ya itu yang kecil kemudian yang 19 liter seperti contoh saya ini nanti nanti ya kemudian ada yang 60 liter seperti gambar di sebelah ini kemudian ada yang 100 liter juga ya gambar-gambarnya ada di sini nah e, di rumah pompa itu kawan-kawan juga bisa membeli peralatan tentang pompa dan keairan lainnya ya misalkan beli pompanya itu sendiri ada ya kemudian beli tangki tadi ada ya terus pressure switch pressure kit semuanya ada di sana ya nanti kawan-kawan bisa lihat alamat-alamatnya saya tuliskan di layar ini kemudian kawan-kawan kalau tinggalnya jauh dari uh, toko rumah pompa ya kalian bisa membelinya secara online kalau kalian beli online ya kawan-kawan kalian bisa mendapatkan uh, free ongkir ya atau gratis ongkos kirim Ya, di beberapa kota tertentu ya nanti saya coba tuliskan ya beberapa yang ada free ongkirnya nah nanti kalau kalian masih belum jelas kalian bisa menanyakan langsung ke ini langsung chat aja ya di Shopee ataupun di Tokopedia mereka nah, Oke saya lanjutkan lagi ya jadi ini tadi harus memakai dua tangki ya paling tidak ya kawan dan ini pun tergantung kebutuhan di rumah kalian ya kalau ternyata setelah kalian nanti pakai dua tangki ternyata start stopnya masih masih lebih dari 20 kali dalam satu jam maka kalian harus menambahkan tangkinya lagi ya seperti tadi saya bilang kalian bisa memakai tiga tangki empat tangki dan seterusnya Oke sekarang mungkin kalian akan bertanya-tanya Pak apakah aman itu ya sebetulnya kawan-kawan ya banyak memang orang yang takut mengoperasikan memakai pressure switch ya pompa submersible ini Uh, namun saya lihat ya di luar negeri itu di YouTube YouTube-nya orang Amerika itu ya mereka banyak menggunakan pressure switch kok jadi seharusnya nggak masalah ya yang penting tadi itu tangkinya cukup ya kawan-kawan nah untuk <tuh> mengoperasikan ini uh, sebagai uh, dengan otomatis pressure switch ya kalian akan membutuhkan cek valve ya kawan-kawan atau orang nyebutnya two hand clap ya seperti, seperti ini ya nanti saya gam tampilkan gambarnya Oke okay, gunanya untuk apa nah ini gunanya adalah untuk mencegah air yang sudah naik untuk tidak turun lagi ke dalam sumur ya karena pompa ini biasanya nggak dilengkapi dengan cek valve ya kawan-kawan 
ini ada cek valve-nya ya, tapi ini cek valve untuk memperlambat turunnya air aja ya, tidak menutup gitu ya. Dia fungsinya untuk memperlambat turunnya air agar <tuh> ketika air turun ya, ini agar tidak terlalu kencang sehingga kemudian mengaduk lumpur yang ada di dasar sumur ya, sehingga dia dibikin slow turunnya. Nah, ini nggak cukup ya, kawan-kawan. Jadi kalian harus memasangkan tusen klep sehingga air benar-benar tidak turun ya dari pipa ini. Nah, kemudian cara pasangnya yaitu kalian pasangkan dulu ini ya, uh, nepel. Kemudian cek valve-nya. Ingat cek valve-nya ini ada tanda panahnya ya, kawan-kawan. Harus panah ke atas, jangan sampai kebalik. Nah, kalau kebalik, pompa bisa macet. Nah, seperti ini dikencangkan ya. Kemudian di atasnya baru diberikan soket seperti ini. Nah, ini lanjutannya ya. Ini ya, panjang-panjang terus nanti kita akan masukkan ini ke dalam sumur ya. Namun kali ini saya nggak punya sumur, nanti saya akan masukkan ke dalam tandon ya, kawan-kawan. Oh, mau ngomong tentang tandon ya, ini memang boleh juga ya, kalau kalian berminat untuk memba air tandon ya, nggak ada masalah ya kawan-kawan. Seperti kemarin kan sudah pernah saya peragakan sebelumnya. Oke, seperti ini ya, dikencengin ya kawan-kawan. Oh ya, ada satu hal yang kalian mungkin perlu perhatikan ya. Kalau kalian memang berniat untuk memasang cek valve di sini, artinya ketika pompa mati, air akan tinggal terus di pipa ini. Nah, nggak enaknya apa? Nggak enaknya adalah ketika kalian mau menservis pompa ini ya maka air yang ada di pipa ini menjadi beban juga ketika kalian menarik ke atas nah itu aja nggak enaknya ya kawan-kawan selebihnya enak semua gitu ya oke selanjutnya kita akan pasangkan ya saya akan masukkan ini ke dalam sini ya Oke, saya kencengin lagi ya, biar kuat. Karena ini tekanannya tinggi ya, kawan-kawan. Ini kalian bisa memasukkan sampai ke sumur dengan kedalaman 40 meteran ya. Masih cukup bagus alirannya. 40 meter. Di sini kedalamannya setengah meter aja. <laughs> Oke, ya. Baiklah, di sini saya sudah rangkai ya perpipaannya maupun semua komponennya ya, kawan-kawan. Nanti kalian kalau ada pertanyaan silakan tuliskan ya di kolom komentar. Tapi di sini saya akan usahakan jawab selengkap mungkin ya. Nah, ini dua tangki sudah saya pasang. Terus setting tekanannya berapa? Setting tekanan nanti saya akan bicarakan ya. Nah, kemudian eh, di sini ada pressure switch. Nah, gunanya pressure switch ini untuk apa? Ini adalah untuk apabila tekanan yang kita inginkan sudah tercapai, maka pompa di sana di dalam situ ya, dalam sumur akan mati gitu ya. Nah, kemudian setelah e, tekanannya berkurang, maka pompa kembali akan hidup ya. Artinya pompa dibutuhkan. Nah, seperti itu ya kerja pressure switch. Lalu pemilihan pressure switch bagaimana? Cara pemilihan pressure switch itu ukurannya ya harus e, ampernya di atas dari pompa. Ya, saya kurang hafal ya pompa itu nanti akan saya lihat lagi ya, kawan-kawan. Anggaplah pompa itu 2,7 misalkan atau 2,5 ya. Maka eh, pressure switch yang kita pilih ampernya itu harus di atas 2,7 atau 2,5 tadi. Nah, dalam hal ini saya memakai pressure switch dari Shimizu tulisannya 10 ampere, artinya aman ya di atas 2,5 atau 2,7 ya, itu aman. Nah, beli di mana nanti silakan ya linknya ada di kolom description nanti saya tuliskan di sana. Nah peng kemudian peng pengkabelannya bagaimana? Nah kawan-kawan bisa lihat ya kabelnya ini simpel aja ya kawan-kawan. E inputnya itu nanti dari PLN seperti ini ya kita colokkan ke sumber listrik PLN. Kemudian keluar dari sini ini baru menuju ke ini kontrolnya pompa ya kontrolnya pompa kan punya input ya biasanya ini kalau manual ini kan langsung dicolokkan ke PLN kali ini kita akan hubungkan ke keluarannya pressure switch ya 
Maka di sini saya berikan colokan yang bentuknya seperti ini sehingga saya dengan mudah bisa mencolokkannya seperti ini. Sehingga kemudian sumber listriknya controller itu itu tergantung dari pressure switch ya. Artinya di sini pressure switch mengendalikan kontrol itu ya. Tapi tetap saja kalau kalian ingin mematikan secara manual sini masih bisa ya. Jadi tombol ini masih tetap berfungsi kalau kalian ingin mematikan secara manual. Tapi hidupnya itu, itu tergantung pada pressure switch ini. Nah, detail pengkabelannya bagaimana? Ayo saya ajak mendekat sebentar ya. Nah, perhatikan ini listrik masuk ya. Kita masukkan ke bawah sini. Ini yang biru, kabel coklat. Kemudian yang ini adalah kabel ke arah kontrolnya pompa ya, biru dan coklat di sini. Kemudian jangan lupa kabel groundnya dipasangkan ke bawah ya dua-duanya. Baik, seperti itu ya. Kemudian e, di sini ada pressure gauge. Nah, gunanya untuk apa? Ini untuk memonitor tekanan ya, kawan-kawan. E, karena apa? Kita harus mengatur tekanan sehingga nanti ketika kita nyetel pressure switch, ini ada referensinya. Jadi kalau kita nggak punya ini, kita buta ya. Kita nggak tahu tekanan berapa yang kita akan setel ya. Nah, dalam percobaan ini saya akan menyetel pressure switch ini pada tekanan serendah-rendahnya ya. Tadi di sini sudah saya kendorin. Nah, kalau kalian e, belum tahu bagaimana cara nyeting pressure switch ini ya, itu sudah beberapa kali saya sampaikan di video sebelumnya yaitu video tentang pressure switch, kemudian yang kedua video tentang e, pompa jet ya atau jet pump. Videonya ada di sebelah sini ya, silakan lihat kalau kalian belum mengerti. Nah, kemudian e, nanti dari sini baru ke pemakaian ya. Nah, ini pemakaian bisa kemana mana ya, bisa di cabang ke sana, cabang ke sini, terserah kalian. <tuh> Oke, okay, seperti itu. Kemudian kembali lagi ke press eh, ke kontrol ya, kontrol kontrol box ini. Nah, kontrol box ini tidak ada yang perlu saya modifikasi ya. Di situ pengkabelannya masih sama seperti aslinya. Nah, kemudian kalau kalian bertanya, Pak, kalau saya tambahkan WLC, ya, WLC itu water level control dimasukkan ke dalam sumur. Bagaimana rangkaiannya? Rangkaiannya gampang ya, kawan-kawan tinggal kalian rangkaikan secara seri aja yang mana dulu pernah saya bahas ya. Tapi kalau kalian penasaran, nanti saya kalau punya WLC-nya saya akan sambungkan ya. Sementara ini standar dulu ya. Jadi tidak ada proteksi untuk kekeringan di dalam sumur ya kali ini ya. Baik, uh, sekarang ngomongin tentang ini uh, setting tekanan di tangki ini. Nah, tentu saja tangki ini tekanannya harus di setting ya karena di dalamnya ini udah ada balon, kemudian uh, diisi tekanan udara. Nah, kali ini saya isi tekanannya itu 0,9 bar ya. Nah, kenapa saya isi 0,9 bar? Karena di sini saya ingin memakai tekanan tekanan nyalanya pressure switch itu nanti ada di satu bar ya. Ingat bahwa setting tekanan dari tangki selalu sedikit di bawah tekanan nyalanya pompa atau pressure switch ya. Sebesar-besarnya adalah sama ya kan jadi kalau ini satu bar saya set ini satu bar enggak apa-apa ya atau ini satu bar ini 0,9 boleh juga gitu ya baik sekarang eh, saya enggak tahu ya sekarang pressure switch ini berapa settingannya maka kita akan mencobanya memompakan ya lalu kita akan tutup pelan-pelan nanti pressure switch ini akan mati di tekanan berapa saya juga belum tahu ya namun kalau nanti misalkan di dua bar dia belum mati maka saya akan mengurangi lagi setting tekanannya. Nah, itu ya perhatikan ya. Kenapa saya nggak mau lebih dari dua bar? Ya, karena pemakaian eh, tekanan pompa, menurut saya untuk pemakaian di rumah tangga, ya yang lantai, yang rumahnya sampai lantai satu dan lantai dua, bahkan mungkin lantai tiga itu dua bar masih cukup ya. Jadi kita nggak ingin membebani pompa terlalu tinggi. Oh ya satu lagi ya kawan-kawan. Settingan tekanan di sini tentu saja nggak bisa seenak-enak kita ya. Pompa ini dirancang e, dengan kedalaman itu sekitar 40 meter ya, sedalam-dalamnya. Ya mungkin bisa lebih dari 40 meter. Anggaplah 40 meter ya, sedalam-dalamnya. Kalau kalian sudah memasukkannya sedalam 40 meter, 
artinya tekanan di sini itu sudah sangat kecil ya udah nggak ada hampir nggak ada tekanan lagi sehingga kalian nggak bisa menggunakan sistem ini ya karena pressure switch ini sekurang-kurangnya kalian ya us, apa itu tekanan nyalanya itu di satu tekanan maksimalnya di dua nah agar kalian bisa melakukan sistem ini secara smooth ya dan berhasil maka sedalam-dalamnya kalian memasang e, pompa ini ya itu itu sekitar 20 meteran aja ya pompa submersible ini kalau kalian misalkan Pak saya mau 30 meter ya bisa tapi tekanan di sini harus kalian kurangi lagi ya karena pompanya nggak akan mampu kalau kalian pasang di sana 30 lalu di sini dua bar ya artinya apa dua bar itu adalah ketinggian air 20 meter sedangkan di dalam sudah 30 meter artinya total 50 meter ya itu sudah melebihi dari speknya pompa ya kawan-kawan kalau di sana kalian set 30 bar maka di sini tekanan maksimalnya kalian usahakan sekitar maksimal ya satu bar aja kecil sekali dong pak ya itu resikonya ya kawan-kawan kalau semakin dalam pompa kalian semakin kecil tekanan yang kalian setting di sini Pak saya ingin tekanannya itu tinggi tapi sumur saya dalam ya berarti kalian jangan pakai pompa seperti saya ini yang SPG 2311 kabit ya kalian bisa memakai pompa submersible lain yang speknya lebih dalam lagi ya ini contohnya ya saya beri gambarnya baik sekarang kita akan mulai aja ya percobaannya ya kawan-kawan ini akan saya colokkan ke listrik ya kemudian ini akan saya biarkan terbuka dulu sehingga pompa ngalir dengan free kemudian saya akan mulai menceknya dengan harapan nanti akan mati kurang dari dua bar ya ya baiklah sekarang pressure switch sudah saya colokkan ke sumber listrik ya kawan-kawan ini tadi seperti tadi sudah saya peragakan sudah colokkan ke control box ya nah ini kalau kalian mau langsung ya kawan-kawan nggak -kawan. usah kayak gini dari sini langsung ke control box boleh juga nggak masalah ya ini hanya karena saya pakai untuk peragaan maka biar gampang saya gitu kan <tuh> perhatikan ya saya akan sediakan bak tekanan masih nol nanti saya akan nyalakan air mengalir lalu saya tutup pelan-pelan tekanan berapa pressure switch akan mati ya nah ini pressure switch suaranya sangat halus ya kawan-kawan sehingga nanti eh, mungkin nggak kedengaran ya kalau dari kamera ya nanti yang penting saya kasih tahu kalau dia pas posisi mati ya nanti bisa kelihatan kok gerakannya habis naik tiba-tiba udah nggak naik lagi berarti pressure switch kondisi mati ya oke sekarang saya akan nyalakan uh, listriknya perhatikan ya ini tekan naik, tekanan naik karena memang ini ya dorongan pompa sangat kuat ya kawan-kawan. Sekarang saya akan tutup pelan-pelan. Perhatikan kapan pressure switch mati. Tekanan naik, naik. Nah mati, mati di sekitar 1,5 ya tadi ya. Tadi matinya di sekitar 1,5 ya. Jadi klek terus langsung turun tekanannya baik karena saya bilang saya ingin tekanannya menjadi di dua bar ya maka saya akan menambahkan tekanannya ya ini kita buka terus di sini saya akan putar ke kanan ya hati-hati ya kanan ada setrumnya di sini kita akan coba sedikit demi sedikit ya coba setengah putaran ya lalu nanti kita akan perhatikan berapa kenaikannya baik ini kondisi pressure switch masih mati ya kan -kan. maka kita hanya perlu membuka kerannya sedikit-sedikit sampai tekanannya turun di posisi cut on nya ya atau posisi pressure switch nyala saya akan buka lebih besar Nah, saya jelaskan sedikit ya. Kenapa saya buka tapi airnya masih mengalir ya. 
karena tadi itu air tersimpan di dalam tangki ya kawan-kawan. Nah inilah enaknya punya tangki ya. Makin banyak tangkinya, persediaan air kita makin banyak juga. Oke, saya tutup kembali ya. Perhatikan mati di berapa nanti. Kalau dua belum mati, karena akan saya buka. Nah, ternyata dia naik ya. Tadinya 1,5 menjadi 1,6. Nah kalian perhatikan ya, tadi setengah putaran dia naik 0,05 bar ya Berarti sekarang agar lima eh, kalinya lagi berarti saya akan memutarnya dua setengah kali kira-kira ya Setengah ya Satu Enggak meleset ini tadi Lagi ya Nah udah dua putaran saja ya dulu ya Lebih baik kurang ya daripada kelebihan ya. Baik kita akan buka kembali ya e, Sebaiknya ini ditutup ya biar nggak nyetrum Mana tahu airnya muncrat nanti Perhatikan tekanan berapa air atau pressure speed nyala ya. Nanti nyala di sekitar 0,7 ya. Matinya berapa nih? Nah matinya di 1,8 ya. Terus nyalanya tadi di 0,7 ya. Saya akan naikkan eh, 0,1 bar lagi ya Berarti kira-kira satu putaran penuh ya nah, Kita akan coba sekali lagi Nah begitu ya Memang ngeruatnya jadi tukang begitu ya, kawan-kawan. Kita akan buka ya. Mudah-mudahan harusnya e, cut on-nya lebih naik lagi ya. Tadi 0,7, sekarang kita lihat berapa tuh. Kita kencot aja ya. Ya, sekitar 0,8 ya. Keran langsung saya tutup biar tekanan naik ngisi tangki. Lihat matinya di berapa nanti. Oke, okay, hampir dua bar ya, kawan-kawan. Saya pikir cukup ya. Sekarang kita akan menguji apakah dua tangki ini cukup untuk kebutuhan kita. Apa yang mau kita uji ya? Kita akan menguji ya, kawan-kawan. Seberapa sering pompa ini nyala mati ya? Nah, tadi seperti saya bilang, persyaratan dari pabrik terutama Shimizu ya, karena contohnya ini adalah Shimizu SPG, SPG 2011 k bit ya syaratnya dia nggak boleh start stop lebih dari 20 kali ya kita kita tes sekarang ya, misalkan nih anggap kita lagi ngapain, cuci piring gitu ya, cuci piring kan airnya segini nah kira-kira segini ya nah kita tunggu Cipiring, terus cuci yang lain, terus tutup lagi, kan kayak gitu ya, nyuci itu. Habis itu ngambil apa lagi gelas, cuci lagi, gelasnya ada empat biji, ya kan? Cuci, 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 selesai, terus apa lagi? Nah, nyuci ember atau paskom gitu ya, cuci, cuci, cuci 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 agak besar bilas ya selesai tutup lagi nah kita hitung ya kawan-kawan ketika kita melakukan semua hal tadi ya apakah dia mencapai tiga menit kegiatan kita itu nah anggaplah tadi saya sudah melakukan tiga menit ternyata pompa belum nyala sama sekali ini tadi saya pakai air ini baru cadangan dari tangki ini ya jadi saya belum menyalakan pompa sama sekali 
ya selama tiga menit nah ini berarti aman kawan-kawan ya dengan dua tangki ini udah aman gitu ya nah namun beberapa orang mungkin ya ada yang e, kebutuhannya beda misalkan ya e, saya nggak tahu mungkin jualan air atau apa saya kurang tahu ya pokoknya kebutuhan airnya besar tapi sering gitu ya contohnya nih sekali buka gede kayak gini kan nah pompa nyala ya pompa nyala kemudian udah selesai kebutuhan tutup ya kemudian eh, ini kan tadi baru anggaplah satu menit ya saya pakai eh kemudian nah pompa udah mati kemudian saya butuh lagi sesuatu saya nyalakan lagi ya nah seperti ini ya pompa belum nyala ya Nah, pompa sekarang nyala lagi. Ini kondisi pompa nyala ya. Memang halus ya, nggak kedengeran. Tapi ini lagi nyala karena tekanan naik. Nah, misalkan ya kebutuhan kita seperti yang saya peragakan yang kedua tadi. Dalam satu menit itu pompa nyala. Kemudian dua menit pompa nyala lagi. Nah, berarti kalau tiap dua menit dia menyala ya berarti dalam satu jam itu dia bisa nyala itu sampai berapa 60 menit dibagi dua sampai 30 kali ya artinya kurang aman kondisi kita ini nah kalau ternyata dia sering mati ya atau matinya sampai 30 kali artinya tangki kalian kurang besar ya di sini seperti saya bilang total 38 liter ya kan kalian bisa memakai tangki yang besar seperti tadi saya bilang ya 60 liter 100 liter maka pompa kalian akan aman ya jadi menurut saya ya kenapa takut untuk mencoba hal seperti ini ya karena sangat memudahkan kehidupan kita ya banyak orang itu yang takut-takut memperagakan memakai pressure switch karena mereka takut pompanya rusak ya tapi dengan pengetahuan yang cukup ya kita bisa mengakali sehingga nggak bikin pompa cepat rusak Ya, kan, kan. Nah, karena orang takut pompanya cepat rusak, maka banyak orang yang mengorbankan kebutuhannya. Misalkan apa? Dari tangki, eh maaf, dari sumur, ya, kemudian dimasukkan ke tandon. Dari tandon kemudian dipompa lagi pakai pompa dorong ke dalam rumah-rumah. Jadi kan dua kali ya, makan energi listriknya dua, dari sumur kemudian dari tandon, gitu ya. Ada orang yang enggak pak, saya cuma pakai satu dari tandon, enggak pakai pompa. Iya, tapi kan airnya ngucurnya pelan ya. Jadi kalian mengorbankan kenyamanan kalian sendiri. Padahal dengan cara ini sangat nyaman ya. Baik kawan-kawan, e, seperti itu ya. E, mungkin agak ruwet ya video kali ini, tapi ya seperti itulah saya udah usahakan sesederhana mungkin. Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar nanti. Kalau perlu saya bikinkan video lanjutannya, saya akan bikinkan video lanjutannya. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.